。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊，但是这一场比赛不一样，零呱呱的对手是一位顶尖的亡灵，就是幺二零啊。那看一下这场比赛，两位选手是出身在了 NI 北部珠岛，这张地图左下方红色的兽族选手就是零呱呱啊，这个 ID 呢之前好像也见过，确实呱呱也一直用这个 ID。再打这些选手，那地图右上方呢就是黄色的亡灵选手幺二零。120, 来看一下这场比赛，零呱呱遇到幺二零。我记得之前两位选手有相遇过啊，当时好像是幺二零抱了很多的狂狗去打零呱呱的基地啊，结果呢，零呱上了个尖刺障碍啊，小狗全部被弹死了。那这一场比赛看一下，两位选手又一次相遇之后，双方到底会打得怎么样？或者说零呱呱在打职业选手的情况下啊，会不会整出一些花火来？那确实，好多兄弟最近也一直在说小帆啊，为什么林呱呱不打职业选手啊？老是打的选手的实力有点弱。其实并不是啊，因为林呱呱本来就是一位顶尖选手，所以他遇到的选手除了这些顶尖职业选手之外，其他选手要跟林呱打的话，确实是挺难的啊。主要是这个道理。那看一下这场比赛，林呱首发英雄是选择了剑圣，王林呢是选择了 DK。哎，确实好久没有见林呱的剑圣了啊。这张图上剑圣是有机会打神装的。也有机会买神装，因为中间是有个市集的，有市集就可以买。那这边的上来也是拉了个苦工去做侦查。那看一下幺零这边首发英雄是选择了 DK， 用 DK 来打。那瓜的开局呢还是比较非主流的啊，剑圣放个商店没有造兵营，可能是一个苏克字。那看一下剑圣出来之后的话，会不会直接冲到对手家里去，跟着 DK 电子啊？那这边的话，看一下幺二零的开局呢，也是补点小狗，先练子应该是，剑圣的出门了，回城一脉，加速卷轴，药膏小清醒出去了，你换的可能还要买一个头环。那看一下 D K 的目前已经在练了，剑圣的去到商店买个头环呢，先去看一下十二点钟位置的风矿，啊，这里已经看到了库房，也不要去了，直接过去也可以。但这个点的话，应该是赶不到了。嗯，剑圣选择自己抢个宝也可以，因为肯定是抢不到了。与其扑个空，那不如自己点个点啊。来看一下这边呢，打了个水晶球还不错。哎，这剑圣被堵在里面了，踩一个疾风步，涂个药膏再出去。应该是先涂药膏再踩疾风步，而且速度要快啊。野怪还没打下来的时候，要涂好药膏，否则药膏要被打断。那现在的呱呱就是踩住这个野怪这个点，这样子一会儿抢这个怪还能点一个宝。来一刀，一刀正好，宝物也拿了，打了一个优越之戒。剑圣呢，再踩一下疾风步走人。那这边幺零的骷髅呢，也是在追这个苦工，一会儿呢要侦查一下。剑圣呢，继续在这里抢怪，这样子剑圣的经验值已经是跟 DK 一样了。都是128点。那这里呢，药膏再涂一下，小清醒再吃一下，就是跟在了这边幺二零的后面。那这样子又踩一下疾风步，这里呢对幺二零来说也不怎么好练，没有粉。这小怪呢不用抢，一只怪不抢，抢个两只怪也可以。一刀，哎呀，这把药膏还没打断，一发 C 先打断这个药膏。那看一下灵瓜，这是二本呢，已经升了一大半，幺二零呢也是升了一半的科技了。剑圣呢，继续跟着，这样子让 D K 很难受 ，D K 练不了级啊，两级都还没到，再去买一组药膏，买一把粉。那这时候呢，准备要练这一个五四四的大点了。那有粉在，剑圣的话就没那么容易去抢怪了。这边呢，还是要补刀，没补到 D K 当两级 ，D K 呢有 C 就给，撒一把粉，防止剑圣来抢这个蓝胖子。但剑圣有可能强行抢，因为身上还有一把疾风步，哎，这一波没抢到 ，D K 拿了个大无敌，身上有 C 呢再给。小狗肯定是不能死。那现在剑圣要小心了啊！身上只有一把疾风，不能用来跑路，还可以。再想进去抢的话，就容易被围了。那这样 DK 到两级，剑圣的还没到，快点走算了。剑圣的身上还有药膏，再涂一涂。那这时候呢，看一下灵瓜二本升完了啊，果然是在升级一个尖刺障碍，放下两个兽栏，然后二发英雄的来个小歪。幺二零这边的话，看一下科技呢还在升，灵光呢用水晶球照了一下幺二零家里的情况，剑圣呢去商店又买了一个头环，双头环的剑圣了
那幺二零看一下，二本升完之后直接三本，而发英雄是来了个巫妖。剑圣这边呢来到了市值，买了一双敏捷便携。这一盘呢灵挂很明确，要把剑圣的装备啊稍微提升一下。虽然只有一只剑圣，但一旦装备起来之后，其实剑圣还是挺能打的。剑圣这个英雄就是要靠装备的，特别到后期，你装备越好，他的跳劈那就越高越强。那灵瓜这边的木艇也再升三本，呱呱这一盘的话，科技升的非常快啊！幺二零的库洛呢，还是要来看一眼的。来看一下幺二零呢，也是二本升完之后放屠宰场，天鬼呢也在。灵瓜呢继续在做侦查，就是要看好幺二零的一些战术。剑神跟小万呢往十二点钟位置方向去了，抓得到对手练级最好，抓不到呢就自己练一个点。那这边呢，直接把这个疯狂的蓝胖子给抢掉。这时候呢，幺二零的 DK 和乌鸦也来了，这也怪小心了。哎呦，乌鸦拿了，装备的话 DK 也捡到了，是一个闪避护符。那这样子对灵瓜来讲，本来以为能偷个点，结果呢没偷到。昨天晚上我突然之间我想起来了，做了个梦，然后梦到我在解说比赛啊，解说的时候突然间发现我话筒没有开，然后整场比赛解说了四十几分钟，突然之间发现声音一点都没有，然后把我一下子惊醒了，一想四十多分钟重新录一遍，那是多痛苦的一件事情啊，也不知道为啥。那这边的话，剑圣抢掉了四级的这个怪之后呢，打了一个加血棒，这个呢练级的时候也可以用一下。那这时候幺二零的话打得非常有压迫性啊，直接就抓过来了。你在哪练我就抓到哪。灵光呢也是抓紧时间，把宝物先抢一下。这边又打了个幻象权杖。双方的三本呢都是马上就要升完了，来看一下三本之后双方的一个战术打法。这边的幺灵光是补了两只科多啊，出科多。这边呢又打了一次敏捷便携。天神装备可以了啊，已经是三十六点敏捷了。才两级剑圣，那这时候呢，双方开始各自练级了。灵光这什么战术啊？科多战鼓伤害强化也在身，三番英雄牛头人酋长，科多流吗？这不会吧？用科多流去压制一下幺二零的小狗蜘蛛之类的。幺二零呢，目前在升级毁灭。那这边有加血棒的话，整个练级还是挺快的。那练完这个点是打了个野兽卷轴。哇，这野兽卷轴一会儿配合上这科多的光环，这剑圣的输出会很高啊。等有毁灭的话，也会被吸掉。这时候幺零呢也是马上在练右下角的地精先试了，又打了个回二戒指。一座基地。灵光的胆子更大啊，直接练左上角的这一个八戒满满人了，练个大点。那这样速度练掉这个点，用加血棒呢还能回点血。科多呢直接把这个野怪给吞了。确实能吞啊，反正留着慢慢打，不如吞下去慢慢消化。剑圣呢有点扛不住啊，稍微走个走个位，有加血棒在呢，问题也不大。这样看一下，这边装备灵巧头巾可以啊，这装备啊，剑圣已经达到了七十七攻了，哇，这剑圣升升的好快啊！幺二零的天鬼呢已经发现了剑圣，但好像没用，七十九攻的剑圣，四十四点的敏捷啊。我这剑圣是真的有点凶了。一位玩家的部队正遭到。那这波对幺零来说，现在就要注意自己的英雄不要被秒。幺零的三发英雄选择个炼金，像那个双叶炸弹。这一盘幺二零是不是在防灵呱呱的飞龙啊？但是问题是灵呱呱没有出飞龙啊，出的是科多，还吞了一条小狗了。你看，那这个战术现在对于幺零来讲，估计一下子也有点懵了。天鬼也出了，炼金也来了，结果遇到一波科多。哇，林呱呱是用这个战术来打，有点想法。那这时候呢，双方都往六点钟位置的方向去了。剑神一脚疾风步，没有抢到这个怪啊。可以打了个蓝牌，但这边的乌妖小心了，哎呦，小心啊！一脚地板，乌妖直接化了一道幺二六零的跳皮。那这样小弯的极限回城，十四点血。走之前还杀了一条狗。这样子，这一波灵瓜赚到了。小万的回点血
，这科多不怕酸液炸弹啊，科多还是比较比皮比较厚的。那剑圣的买个民营基地，准备去左上角开矿了。那现幺二零的话，转什么部队啊？打科多用空中单位也可以，因为用地面单位还是要被吞，也出不了地面单位。但现在也不能确定零呱呱，确定就是科多打到底啊，有可能就两三只科多先打一打正面，一会儿再给你转部队。所以现在对幺零来说呢，一定要做好侦查。剑圣这边呢是买了个无敌，六十七攻的剑圣了。那这波呢看一下，幺二零是主动压到了零呱呱的主基地，主攻钻地洞。这边的话，正面剑圣疾风不再上去，小心了哇，买了电球啊。这剑圣八十一攻了，那这波别说 DK 了啊，谁都扛不住啊，真的要小心，要素一下炼金。哎呀，这炼金，毁灭试一下，快点跑！那对面的小狗就麻烦了，牛头打两只，身上的有无敌，不怕被秒。小歪加口血往后撤，乌妖没有孬啊，三级 DK 要注意了，也没回城啊。剑圣呢，这时候可以打乌妖了，哎，这个乌妖小心走位啊。小歪呢，吃小星星有蓝瓶的，小心来个妖术，车子继续打掉。幺二零现在的战损太大了，你看战损这么多了，一千多了，又顶个无敌，哇，大无敌都用了。那这边小万呢，现在有妖术的啊，这个炼金啊 ，D K 啊，快点走 ，D K 发 C 呢是给到了这边的乌妖，一刀呢又一只天鬼没了。剑圣呢注意走位，身上呢没有保命道具，小万吃个蓝瓶，加口血继续上，哇，这一波感觉幺二零亏大了，一千三百三十五的损耗，战损啊，而灵瓜呢是只有两百九。现在关键是左上角灵瓜又有封矿，幺二零的十二点钟位置的封矿呢也是已经开好了，但正面现在打不了啊，这剑圣太强了，就是直接往前冲。小歪注意加血死不掉，又打掉一辆车。牛头呢现在没有地板，所以这个炼金呢还是比较安全，但是也要注意啊，剑圣呢现在见谁砍谁，出一道跳皮，英雄就麻烦了。DK 发 C， 剑圣顶个无敌。那这边呢继续打天鬼，灵瓜的整个操作也是非常的极限，科多呢又吞了一只小狗。这样子，剑圣还在追这个炼金，就差一刀，哎，一刀没了，哎呀！那这边的牛头有地板了吧？牛头有地板了，一脚地板一踩，踩住乌妖，你可以发 C， 牛头死了，乌妖到三。那这边的小万没有要素，这样子杀不了，这波撤了，撤了。那这波呢，双方的战损打得差不多啊，都是六百多。剑圣呢，踩个疾风不涂个药膏。这只科多呢，肚子里有条小狗，有三两只科多都有肚子里。这边呢，直接是买回了牛头，打不了。这样科多可能要死。小万呢去到了市集，买了个大蓝瓶，买了个偷蓝棒。那这只科多加上血没加上，小狗救出来，但是乌妖小心了。小万现在身上有蓝啊，小心妖术。剑圣疾风不在一踩，妖术一给，毁灭在吸。牛头呢可惜没有地板，但是这个乌妖被打个净化，你可以给一发 C 牛头堵位。现在呢没有 C 没有 Nova， 这牛头也不怕。哎呀，剑圣继续砍，一刀跳劈，还差一下，巫妖又倒了。那将剑圣到四了。哎呀，那这个巫妖一死，炼金一倒，现在只剩一个 DK 了。那灵光目前是五十人口的科多，继续要去市集买装备吗？没有去。剑圣呢去到十二点钟位置，发现了幺二零的风矿了。哎呀，那完了，这几个师僧肯定都没了啊。有电球的这一个剑圣还拿了两个名阶变鞋，一个灵巧头巾，两个头环啊！这装备神了，这装备的话打不动。七十二攻的剑圣没有刻度光环，四十三点的敏捷，打完师僧潇洒走人。右下方呢，看一下灵瓜呢，准备再练个大点啊！科多呢可以继续吞一下这边的野怪，没有宝物的野怪可以吞，八级满满人吞不了啊，五级以上的野怪是不能吞的，否则就这个科多就逆天了。那这边呢又打了个勇气勋章，小歪拿也可以，加力量加智力，牛头小歪都可以拿，再来一本力量书，牛头吃一下。那这样子灵瓜这个点呢又能够轻松练完。幺二零呢这时候还是想来抓一波，但牛头都到三了，这一波的话感觉也不一定好打啊。这剑圣的话已经八十三攻了，正面出一个调皮，英雄就扛不住了。牛头再来一脚地板，打炼金也可以，打 DK 也可以，想把对手赶跑就打 DK。想正面慢慢打，就打对手的车子或者打其他英雄。这时候呢，幺二零的蜘蛛感觉也不敢暂定输出啊，就怕科多上去吞。你看，已经吞了一个蜘蛛了。那这边灵瓜现在是六十六人口的部队了，全是科多啊，科多留了。这边呢，继续追上去打。小歪身上还有蓝啊，关键小歪刚刚有个大蓝瓶，有个偷蓝棒的。那剑圣呢，一路在打。
这边的炼金又要死了，有炼金，哎呀，一个跳劈二零一，那这边的剑圣再跳一刀二二，哦呦，要被围住了。小歪加口血，炼金还要来救吗？救不了 ，D K 给一发 C， 哎，妖术了，妖术了，毁灭一吸 ，C 给上，五月还没有死，那这边剑圣还在砍，哎呦，一到一九五没了，炼金不要冲上来，炼金不要冲上来，哎呀，炼金也倒了，那这一盘对于幺二零来说太亏了，小歪这边呢再去试级，没什么装备可以买了，乌鸦的买活，再来，小歪加口血，剑圣再上去，牛头现在没有地板，身上蓝还不够，那这波呢还要追。幺零只能撤了，因为双方人口差的太多了。哇，林呱呱真的全科多啊，七十人口了，全是科多。牛头呢无敌团不买一下，剑圣呢依然是神装。那这边的牛头马上有地板了啊，九十点蓝就有地板了，所以说小心到这边的巫妖。牛头是有团补的，你也秒不掉他。DK 有 C 给不给？哦呦，无敌顶掉了一发 C， 一脚地板踩住了巫妖。那这样子对幺二零来说，这 C 给巫妖算了。灵光呢顶着对手的部队在练级，小歪呢可以再买一本团补。这边呢还想秒牛，秒不掉啊。那这边的灵光是选择回城了。哇，一大堆的可多。你看幺二零的战损是非常厉害啊，每一次团战都损失好多部队。那灵光呢这边是来到了左上角的风矿，继续给自己三英雄补给一下。那幺二零家里呢？看一下车子，蜘蛛都还在补炼金，还在复活。但蜘蛛现在在面对这么多蝌蚪的情况下，躲不掉啊！一本加速往上冲，蝌蚪随便吞。蝌蚪说吃自助餐了吗？这是？哎呦，果然是一口吞下去了。想吃啥吃啥。剑圣呢？一个人扛前面。哎呦，小心啊 ！D K 这边又被妖术，牛头一脚地板。五、哦、三级 D K 一刀二二二。哇，这个 D K 不能上，不能上了，只能撤。但这一波一撤又打出一个进化，哎呀，这进化走不掉，牛头再来一脚地板，两级炼金，套个冰甲，再给妖术毁灭再吸，一刀二二八，哎呀，炼金又倒了。现在这个剑圣的输出太猛了，八十三攻啊，四十三点敏捷，哎呦，巫妖也不行啊，一刀二幺九，巫妖也扛不住，再打个进化，一刀幺二幺三，克多顶加速上去，准备又吞一个蜘蛛，哎呀，部队没了呀，那将牛头过来，这边幺二零也是打出奇迹，我们攻下零呱呱，用了十七分三十三秒钟的时间。最终是战胜了120获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。